എല്ലാവർക്കും വേൾഡ് ഓഫ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ഉബണ്ടു പതിനെട്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നും വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ള സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഉബണ്ടു ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യമാണോ എന്നും അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുമോ എന്നും അങ്ങനെ കുറേ സംശയങ്ങൾ ഈ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ അവതരണം ഉബണ്ടു എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോറിൽ പുതുതായിട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും അതിൻ്റെ മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എന്താണ് ഉബണ്ടു ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സിസ്റ്റം മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് റാം രണ്ട് ജി ബി എങ്കിലും വേണം ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ മിനിമം ഇരുപത്തഞ്ച് ജി ബി സ്പേസ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രോസസ്സർ ഡ്യുവൽ കോർ പ്രോസസ്സർ ടു ജഗാ ഹെഡ്സിൻ്റെ എങ്കിലും ആയിരിക്കണം ഇതെല്ലാം ഓർക്കണേ മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സിസ്റ്റങ്ങളും അത്യാവശ്യം നല്ല കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വന്നാൽ ഫോർ ജി ബി റാമും കോർ ഐ ത്രീ ഓർ കോർ ഐ ഫൈവ് പ്രോസസ്സറോ അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള പ്രോസസ്സറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അനേകം ഫയലുകൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടി വരും ആദ്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കും സിസ്റ്റത്തിൽ കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അളവുകൾ വളരെ കുറവ് മതി എന്നൊക്കെ സ്പേസ് വളരെ കുറവ് മതി എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഫയലുകൾ കോപ്പി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേഷനൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ സ്പേസ് കൂടുതൽ തന്നെ വേണം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സ്പേസ് നൂറ് ജി ബി എങ്കിലും ഉള്ളതല്ലേ നല്ലത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം ഏതെങ്കിലും സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റോളർ മീഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ ഉദാഹരണത്തിന് ഡി വി ഡി ഡ്രൈവോ അതോ യു എസ് ബി പോർട്ടോ നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതെല്ലാ സിസ്റ്റങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റോളർ മീഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം ടു ജി ബി റാമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ ഡ്യുവൽ കോർ പ്രോസസ്സറോ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇൻസ്റ്റാളർ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡി ബി ഡി ഡ്രൈവിൽ ഉബണ്ടു പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാലിൻ്റെ ഇമേജ് ഉള്ള ഫയൽ ഐ എസ് ഒ ഫയൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉബണ്ടു അത്തരത്തിലുള്ള വേർഷൻസ് എല്ലാം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് പെൻഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ബൂട്ടബിൾ പെൻഡ്രൈവ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ബൂട്ടബിൾ പെൻഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം നമുക്ക് എയ്റ്റ് ജി ബി സ്പേസ് എങ്കിലും ഉള്ള ഒരു പെൻഡ്രൈവ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കരുതിയിരിക്കണം ബൂട്ടബിൾ പെൻഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡി വി ഡിയിൽ നിന്നും ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ നടക്കുക അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നല്ലത് ബൂട്ടബിൾ പെൻഡ്രൈവ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബൂട്ടബിൾ പെൻഡ്രൈവ് ആക്കി മാറ്റുന്നു എന്നുള്ള സംവിധാനം ഇനി വരുന്ന വീഡിയോ അവതരണത്തിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ബൂട്ടബിൾ പെൻഡ്രൈവ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആ പെൻഡ്രൈവിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഫയലുകളും എല്ലാം തന്നെ ഡിലീറ്റായി പോകും അഥവാ ഫോർമാറ്റായി പോകും ആ ഫോർമാറ്റായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പെൻഡ്രൈവിനെ ബൂട്ടബിൾ ആക്കാൻ സാധിക്കുക അതിനാൽ പെൻഡ്രൈവ് ബൂട്ടബിൾ ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പെൻഡ്രൈവിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഫയലുകളും ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് ഒരു പെൻഡ്രൈവ് ബൂട്ടബിൾ ആക്കണമെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സിസ്റ്റം ടൂൾസിലേക്ക് പോയി സിസ്റ്റം ടൂൾസിൽ നിന്നും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഡിസ്ക് ക്രിയേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പെൻഡ്രൈവിനെ ബൂട്ടബിൾ ആക്കേണ്ടത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ടൂൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഡിസ്ക് ക്രിയേറ്റർ ഈ സംവിധാനത്ത
നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഉബണ്ടു ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ വിൻഡോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സിസ്റ്റം ഒരു കാരണവശാലും സ്പീഡ് കുറയുകയും ഇല്ല പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് വിൻഡോസ് ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡ്യുവൽ ബൂട്ടിംഗ് ആയി മാത്രമേ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി എന്താണ് ഡ്യുവൽ ബൂട്ടിംഗ് ഡ്യുവൽ ബൂട്ടിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒന്നിലധികം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിൻ്റെ പുറമെ നമ്മൾ എന്തും കൂടി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നു ഉബണ്ടു കൂടി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഡ്യുവൽ ബൂട്ടിംഗ് സംവിധാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും വെവ്വേറെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാനും സാധിക്കും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്പീഡിന് യാതൊരു കുറവും വരികയില്ല എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ പലരും ചെയ്ത് കാണുന്നത് വി എം വെയർ എന്ന സംവിധാനത്തിലൂടെ വെർച്വൽ മെഷീൻ്റെ സംവിധാനത്തോടു കൂടി വിൻഡോസിനകത്ത് ഉബണ്ടു ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമാണ് ചിലവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് മറ്റൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വി എം വെയറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയും പിന്നീട് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേഷനോ അതേപോലെ മറ്റേതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴോ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ യൂസേഴ്സിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴോ നമ്മൾ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടും ഡ്യുവൽ ബോട്ടിംഗ് ആയി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് വിൻഡോസിനകത്ത് നിന്ന് ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിന് മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന രീതി തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പരിചയസമ്പന്നരായ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഉബട്ടു പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ആണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മൾ പവർ ഓൺ ചെയ്തു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പവർ ഓൺ ചെയ്തു സിസ്റ്റം തുറന്നു വന്നു അതാ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ഗ്രബ് ഈ ഗ്രബ് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ നിലവിലുണ്ട് എൻ്റെ ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഉബണ്ടു ഉണ്ട് താഴെ വിൻഡോസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരോക്കി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഉബണ്ടു ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് പത്ത് സെക്കൻഡ് ആണ് സമയം ആ പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ സിസ്റ്റം ബൂട്ട് ചെയ്ത് ഉബണ്ടു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് വരികയാണ് ഉബണ്ടു എൻ്റർ അടിച്ചു ഉബണ്ടു എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഉടനെ തന്നെ യൂസർ നെയിം ചോദിച്ചു യൂസറിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഇത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂസറാണ് എച്ച് പി എച്ച് പിയുടെ പാസ്വേഡ് ഞാൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് കൊടുത്ത് എൻ്റർ അടിക്കുന്നതോടു കൂടി ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എത്തിച്ചേരും ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് നടത്താം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേസസ് എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് പേർ ചോദിച്ചൊരു സംശയം എന്താണ് ലോഗ് ഔട്ട് എന്താണ് ഷട്ട് ഡൗൺ എന്താണ് റീസ്റ്റാർട്ട് എന്താണ് സസ്പെൻഡ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നായിരുന്നു ഷട്ട് ഡൗൺ നമുക്കറിയാം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പവർ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഷട്ട് ഡൗൺ മെത്തേഡ് ആണ് ഷട്ട് ഡൗൺ എന്നാൽ റീസ്റ്റാർട്ട് എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ ഓഫ് ആക്കുന്നു പവർ ഓഫ് ആയി അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുന്ന രീതി റീസ്റ്റാർട്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പല സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റം ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും ഇനി എന്താണ് ലോഗ്
പെൻഡ്രൈവ് നമ്മുടെ കൈവശം എയ്റ്റ് ജി ബി എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബൂട്ടബിൾ ആക്കാമെന്നും അങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നും മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയും ചെ